ഹായ് എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ ഏവർക്കും സ്വാഗതം കൊറോണയുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ വീണ്ടും നീട്ടിയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നാം ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ നമുക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിച്ചതുപോലെ വീണ്ടും പാലിക്കുക പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും മത്സ്യങ്ങളുടെയും വില വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായിട്ടാണ് നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ അതിജീവിക്കേണ്ട ബാധ്യതകൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് അതിന് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു മാർഗമാണ് നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി ഇന്ന് ഞാൻ പകർന്നു തരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് കശുവണ്ടി അത് ഒട്ടുമിക്കവാറും ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ കശുവണ്ടി കൊണ്ട് എങ്ങനെ രുചികരമായൊരു കറി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത് ഇതിനായിട്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ ചേരുകളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഏകദേശം ഇളം പരുവത്തുള്ള കശുവണ്ടി നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാം ഈ കാണുന്ന പരുവത്തുള്ള കശുവണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരുപാട് മൂത്തു പോകാതെയും ഒരുപാട് ഇളപ്പമാകാതെയും ഇടപരുവത്തിലുള്ളത് പറിച്ചെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് മൂത്തു പോയാൽ അതിൻ്റെ തോട് ചെത്തിയെടുക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഇളപ്പമായാൽ അതിനുള്ളിലെ പരിപ്പിന് കട്ടി കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം കുറച്ച് പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെത്തി വൃത്തിയാക്കി ഇതിൻ്റെ പരിപ്പെടുക്കാം ഈ പരിപ്പിൻ്റെ പുറത്തുള്ള തൊലി നമുക്ക് കളയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനായി കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് തിളപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് ഈ പരിപ്പിടുക അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ തൊലി പൊളിച്ച് കളയുക തൊലി ഇളകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നത് തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കശുവിൻ്റെ പരിപ്പെല്ലാം എടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ ഒരുമുറി തേങ്ങ ചിരണ്ടി എടുക്കുക ആ തേങ്ങ വറുത്ത് മിക്സിയിലോ അമ്മിക്കല്ലിലോ അരച്ചെടുക്കുക പ്രകാരം നമ്മൾ അരച്ച് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി കടുക് ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ പാകത്തിന് കടുക് വറക്കാനായി രണ്ട് ഉള്ളിയും കൂടി അരിഞ്ഞ് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക അഞ്ച് ചുമന്നുള്ളി അരിഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് വയ്ക്കുക ഇത് വഴത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്പം തേങ്ങക്കത്തൂടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കുവാനായിട്ട് മൂന്നാല് കതിർപ്പ് കരിയാപ്പലയും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചേരുവകളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് പാകം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ട് പഴുത്തുകയാണ് രണ്ടുതില് കരിയാപ്പിലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ചുമന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ 
മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കണം ഒക്കെ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മസാല പൊടിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന പറങ്കിയണ്ടി പരിപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കത്തും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് വരുന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്പം ഉപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ചേർക്കുകയാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് പകർത്തിന് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേവുന്നതിന് വേണ്ടി അല്പസമയം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർക്കാം ഇനി അല്പസമയം കൂടി നമുക്ക് തന്നെ അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിച്ചാൽ മസാലയുടെ സ്മെല്ല് അധികം പുറത്ത് പോകാതെ കിട്ടും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഇത് വന്ന് കുറുകുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് കടു വറുത്ത് ചേർക്കാം കടു വറുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒന്ന് കുറുകുന്ന ഒരു വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഇപ്പോൾ കറി പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറങ്ങാണ്ടി കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഒരു ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇത് ഉച്ചകൂണിൻ്റെ കൂടെയോ അത്താരത്തിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി കൂടെയോ ഏതിൻ്റെ എങ്കിലും കൂടി നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളും വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ